J'ai connu Michel Simon, qui avait un penchant assez prononcé pour Jane. Une petite british qui s'est barrée. Il avait du charme, il y avait une dimension telle qu'il pouvait se jouer lui-même. Simon avait pas une sale gueule, il avait une gueule. Moi j'ai une sale gueule, lui il avait une gueule, mais une gueule sublime. Et une stature fabuleuse, aussi, aussi, aussi éthylique que moi. De les revoir euh, sur euh, celluloïde, ça ne me dérange pas. Ce sont des ombres et des lumières qui passent. Le blanc, c'est abstrait, c'est absent, c'est le dessin. Il n'y a pas, si, il n'y a pas de, de parasite, si, si euh, par exemple ici, ici, ici là, on est rouge, là, bon, là, si le metteur en scène a, a décidé que, que ce serait rouge, qu'il qu a, qu a acheté ce rouge-là, moi je n'achèterais pas. Donc je. Je n'achète pas ce plan-là. On est en train de faire. Mais en noir et blanc, c'est sans problème, ça sera gris. Et parce que je rangeais des nœuds. Et parce que ça sera gris, ça sera plus réaliste ou moins réaliste Ou est-ce que la notion de réalisme, vous vous en foutez Ce sera beaucoup moins réaliste. Le réalisme, ben on l'a hors de l'écran. Il n'y a rien à cirer du réalisme. Et dans la tête, parce que j'ai envie de m'évader. J'ai envie, j'ai pas envie de m'asseoir un, un fauteuil de, 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 de salle obscure et pour voir, revoir la réalité. Et de faire un trip, hein, de m'évader. De m'évader de la réalité comme je m'évadais quand j'étais gamin avec les. avec euh, Luc Bras de Fer ou avec Pim Pam Poum. Il y a des leçons euh, dans les années 40-50 et on les, on les, ils étaient extrêmement sophistiqués. On ne faisait pas ça. On a des bruits de verre, ça, ça c'est pas ça, ça n'a jamais, jamais existé. On n'était jamais une, une perche pour prendre tous les, tous les bruits de fourchette. Ou de, de, de... On sublimait les sons. Et maintenant, c'est la bombe, enfin c'est comme la couleur, ça, 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 ça chie partout. Couleur et son, couleur et son, ça, ça nul. Quand j'étais gamin, je n'attendais juste qu'une qu sortie, qu une évasion dans, dans, dans le noir. Et dès l'instant j'ai touché à la peinture, j'ai commencé à être plus plus retors et plus, plus circonspect. Là, j'ai commencé à, à accepter ou à rejeter les pulsions esthétiques. Et quels sont les premiers, les premiers films qui vous semblent satisfaisants de ce point de vue-là Il est flopé. Hein. King Kong, c'est un rêve assez étonnant.